सरकार ने आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमा दी उस दही पर भी जीएसटी लगा हुआ है सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लोग महंगाई से त्रस्त हैं सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सरकार चाहे तो अभी इसी वक्त बड़ी राहत ला सकती है एक्साइज ड्यूटी कम करे डीजल का दाम घटेगा पेट्रोल का दाम घटेगा मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल डीजल है डीजल का दाम घटते ही सब्जियां सस्ती होंगी तमाम चीजें सस्ती होंगी ऐसा क्यों नहीं कर रही है सरकार सरकार क्योंकि मुनाफाखोरी में लगी हुई है वो आपको रूस और रशिया का युद्ध रूस और यूक्रेन का युद्ध बताएंगे अरे प्रभु आपके पूरे कार्यकाल में कच्चे तेल का औसतन दाम पैंसठ डॉलर प्रति बैरल रहा है लेकिन क्या आपके पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ है क्या आपकी रसोई गैस का दाम कम हुआ और जैसे घाव पे नमक रगड़ने का काम किया जाता है आज सवेरे कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम सात रुपए बढ़ा दिया गया क्यों बढ़ाया गया अब आप जाइए होटल तो आपको जो दस रुपए की थाली मिलती थी वो बारह की मिलेगी क्यों है ऐसा सरकार रशिया और यूक्रेन युद्ध का हवाला नहीं दे सकती क्योंकि जो दाम ऊपर गिरे थे गए थे वो गिर वापस सत्तर पचहत्तर पे आ गए लेकिन हमारे और आपके दामों में कमी नहीं हुई है हमारा अपना मानना है कि क्योंकि यह सरकार पूंजीपतियों पर इतनी फोकस्ड है इसको धरातल से मतलब ही नहीं है बेरोजगारी बढ़ रही है मेनू की महंगाई बढ़ रही है जी हम तो लहसुन प्याज टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्च कुछ नहीं खाते हैं दाम घट रहे हैं हमारी बला से तो इस मंच से हम सरकार से कुछ मांगे करते हैं क्योंकि वाकई में पानी अब सर के ऊपर चला गया है लोग त्राही माम कर रहे हैं और महंगाई मैन मोदी मौन नहीं रह सकते हैं सरकार तुरंत चीजों के दामों के नियंत्रण के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाए इस देश में चावल और दाल का दाम नहीं बढ़ सकता है सब्जियों के बढ़ते दाम डीजल के कम होते ही कम होंगे इसलिए उस पर कदम उठाया जाए एक्साइज ड्यूटी कम करी जाए टैक्स वसूली बंद कीजिए लोगों को राहत दीजिए मुनाफाखोरी बंद कीजिए आटा और दही जैसी चीजों पर फिलहाल के लिए जीएसटी तुरंत हटा देना चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत प्रताड़ित कर रही है लोगों को और जो सबसे ज्यादा महंगाई से प्रभावित लोग हैं उनके लिए जरूर सरकार पुख्ता कदम उठाए जैसे कि हमारी सरकारें कुछ राज्यों में फंड ट्रांसफर करती हैं वो करे जिससे कि लोगों को राहत मिले और ये हमारे लिए हंसी मजाक का या ये हमारे लिए एक जोक का जरिया नहीं है हम समझते हैं कि ये लोगों की जिंदगी में कहर बरप रहा है और उसका प्रतिबिंब है ये ऐसी कोई चीज आज रसोई की नहीं है जिसके दाम में आग लगी लगी है लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ये कतई स्वीकार्य नहीं है आई विल वेरी ब्रीफली मेक अ स्टेटमेंट इन इंग्लिश टू माई लेफ्ट यू कैन सी सर्टन असेंशियल कमोडिटीज दीज आर असेंशियली वेजिटेबल्स फ्रॉम टोमेटो टू Uh, green chilies to ginger to garlic and the reality is that this is a good gifting option because something as small as this costs you over 1070 rupees today but does the government care does the man who has brought the onslaught of high prices upon us care is the government taking any step to reverse the situation is the government doing anything possible within its rights to bring you some relief I think the answer to all of that is a big no. The reality is that unemployment in this country is at a two year peak. Has the government responded to it? They continue to look away. Tomatoes are being sold for 140 to 150 rupees a kg. Green chilies for 400 rupees a kg. Ginger for 400 rupees a kg. Garlic equally high. The reality is it is not just vegetables and no it is not a seasonal factor. The transport cost is huge. if only the government acts on it there will be relief the reality is prices of spices like cumin jeera has gone up to 800 rupees a kg it has seen a jump of nearly 200 rupees in a few months pulses as common as tuwar or arhad dal are costing you anything between 160 to 170 rupees branded pulses even more prices of rice have gone up prices of wheat have gone up what about the common man what about the middle class what about the poor reeling under poverty what is the government planning to do about all of that and more and before i say anything we will be sharing with you a comparative chart of where prices were in the upa and where prices are today and no purchasing power parity for common indian is down an average indian is poorer than 
how they were between 2013 to 2023. The reality also is that there are certain items where the weightage has gone down, but the prices have gone up. And I will just very briefly display some of this to you. These are biscuits. It's a Parleji biscuit, the most common biscuit anywhere in the country. And having been in the world of finance and economy, I can also tell you this is a big barometer of how economic progress is. And if you remember, the consumption of Parleji had gone down. This Parleji biscuit used to cost you 5 rupees a packet, but that packet weighed 80 grams. Today, this packet weighs 50 grams. I have tea leaves here with me. 250 grams of this tea leaf used to cost us 50 rupees. Now 200 grams cost us 70 rupees. I have this namkeen here with me. In 10 rupees, one could buy a packet that weighed 65 grams. It now weighs 32 grams. I've got mutter here with me. A 10 rupee packet would get you 65 grams of mutter. Today it gets you 42 grams of mutter. I've got peanuts here with me. It used to cost 10 rupees, 55 grams. Now you get only 34 grams in that 10 rupees. I've got a chocolate here with me. You know, everybody likes to have a chocolate once in a while. It used to cost me 5 rupees. It now costs all of us 10 rupees. Prices have not gone up by a 50 paisa or a rupee. They have doubled from 5 to 10 rupees. I've got coffee here with me. It used to be a 7 gram sachet that used to cost us 10 rupees. That 7 gram sachet has now been reduced to 5 and a half rupees. 1 and a half gram sachet rests with Mr. Modi. And here is sauce. 950, gra 950 grams of this sauce used to cost me about 100 rupees. It now costs us 850 grams for 100 rupees. So the reality is that the government is completely apathetic. They don't really care. It doesn't matter to them what common man or woman is facing. And is it a fact that the government can't do anything? Is it all seasonal? Absolutely not. I mean, look at the Congress governments. Look at our government in Rajasthan. Our government in Rajasthan is committed to bringing relief. We are giving cylinders for 500 rupees. Our governments like in Karnataka have made bus service free. That has left additional money in the hands of women. And that is relief for them in, in a time when they are reeling under high prices. So the government can do a lot, but the government is busy profiteering. Crude oil prices on an average for this government have been at 65 rupees a bar $65 a barrel. But have prices gone down for you? No, they haven't. After the Russia-Ukraine war started, prices went up, but then they came down and came down substantially. Today, they are anywhere between 70 to $72 a barrel. Have prices gone down for you? No. Can the government bring down prices any, any moment? They just have to bring excise duty down. Are they willing to do it? No, they are not. They are getting cheaper crude from Russia. Who is the beneficiary of the cheap crude? What is happening to the cheap crude? Nobody knows. So from this very uh, platform, we ask the government to take immediate steps so that some relief can be brought to people of this country. We expect the government to rationalize fuel prices. We expect the government to reduce prices so that diesel costs come down, so that prices of vegetables can come down. We expect the government to stop profiteering through taxes, to remove common flour and yogurt right now from the GST and bring in some relief. And people who are really reeling under high prices need to be given some monetary help, some fiscal help. And that is going to be a big boost for those people. But for now, I am only showing you this basket. It's a very precious basket. This is a very precious basket. एक हजार सत्तर रुपए की ये छोटी सी बास्केट है और इसको बचते बचाते हुए हम किसी तरह से यहाँ पर लेकर पहुँचे कि कोई लूट ना ले रास्ते में एक किलो टमाटर इसमें डेढ़ सौ रुपए का है अदरक चार सौ की है मिर्ची करीब एक किलो डालिए वो चार सौ की है लहसुन है ये अपने दोस्तों के हाँ मित्रों के हाँ परिवार वालों के हाँ मिठाई मत लेके जाइएगा अब ऐसी सब्जियों की बास्केट लेकर जाइएगा ये कृपा मोदी जी ने दस साल में कर दिया आप लोगों के ऊपर